ஸோ போன கிளாஸில் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஹோம் ஒர்க் கொடுத்தேன் எதனா எதனா கொஞ்சம் எதனா ரிவைஸ் பண்ணிங்களா எதனா பண்ணிங்களா காலக்கணக்கு பற்றி கேல்குலேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் எதனா யாரும் பண்ணிங்களா சரி ஓகே ஸோ யாரும் அப்படின்னா பண்ணல ஓகே குட் நோ ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க முடிவா இருக்கலாம் சொல்லி அந்த சில ஆர்டிகல் படிச்சேன் சரி ஓகே இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணலான்னாக்கா இந்த காலக்கணக்கு எப்படி கைகள் பண்ணுறது என்ன பண்ணலாம்னு நாங்கள் பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்க இப்போ நம்மளுடைய தேவனுடைய திட்டம் தெரியும் இது ஒரு ஏழாவது நாளும் சரிங்களா ஏழாவது நாள் என்ன பண்ணால் தேவனும் ஓய்வு எடுத்தார் தேவன் என்ன என்ன பண்ணல எந்த மாதிரி வேலை செய்யல அப்போது அந்த ஓய்வு நாளை தான் இன்றைக்கி நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த ஓய்வு நாளுடைய கணக்கு வந்துட்டு ஏழாயிரம் வருஷம் சரிங்களா செவன் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பீரியட் ஸோ இது வந்துட்டு செவன் தௌசண்ட் இயர்ஸ் இன்னிட்டு எப்படி கணக்கு பார்க்குறதுனாக்கா என்னங்கோ ஆ நமக்கு வேதத்தில் நமக்கு என்னங்கோ இது கணக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா என்னங்கோ ஆதாம் நான் சுஷ்டி பண்ண நாள் இந்த என்னங்கோ இன்னைக்கு இருக்கும் எவ்வளோ வருஷங்கள் நிட்டு நம்ம கணக்கு என்ன பண்ணிக்க பைபிளில் கொடுத்துருக்கு அது என்ன பண்ணலாம் இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்கலாம் சரி இந்த ஒரு கேள்வி நீங்கள் பொதுவாக போயிட்டு எதனா சயின்டிஸ்ட்கிட்ட கேட்டால் இல்ல உலகத்தார் கிட்ட நீங்க கேட்டா அவர் என்ன சொல்றாருக்கா மனுஷனை உருவாக்கி என்னங்க கோட்டி கணக்கான வருஷங்கள் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றதும் உண்டு பத்தாயிரம் என்னங்க நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி மனுஷனை சுஷ்டி பண்ணான சொல்றதும் உண்டு இல்லைங்களா அதனாலே மனுஷன் எப்படிதான் வந்தானக்கா குரங்கிட்ட வந்தா இல்லைங்களா இன்னைக்கு அப்படியே ஆஹ் என்னங்க இரும்பு காலத்துல அப்புறமா கல்லுடைய ஸ்டோனேஜ்ல அப்படியே நீங்க தாண்டி அப்படியே மனுஷன் நீங்க கம்ப்யூட்டர் ஏஜுக்கு வந்திருக்கிறா சொல்றதோ உண்டு இல்லைங்களா இது எப்படி கணக்கு பாக்குறா இந்த கன்க்ளூஷன் எப்படி வரா சயின்டிஸ்ட் நீங்க ஆர்கியாலஜிஸ்ட் கேட்டா அவர் என்ன சொல்றாரு பூமியில எக்ஸ்கேவேஷன் பண்ணி அந்த எக்ஸ்கேவேஷன் பண்ணும் போதோ அந்த ஆஹ் எலும்புகள் மேல இல்லைங்களா இருக்கிற ஒரு கார்பன் உடைய டேட்டிங் பண்ணிதான் இது கன்க்ளூஷன் வரதுண்டு ஆனா இந்த கார்பன் டேட்டிங் எவ்வளவு விதமாக நாங்க நம்ப முடியும் ஆனாக்கா நீங்க பார்த்தா இது நாங்க உறுதியாக என்ன பண்ண முடியாது நம்ப முடியாதோ ஏன்றா இப்ப ஒரு பொருள் ஒரு மண்ணுக்குள்ள இவ்வளவு வருஷம் இருக்கோ இன்னிட்டு அது மேல இருக்கிற கார்பன் கண்டென்ட் அதோடைய பேசிஸ் மேல டேட் கல்குலேட் பண்றாரு இல்லைங்களா இப்ப உதாரணமா கேட்டா இதுக்கு ஆக்சுவலி இது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு காலத்துல ஆயிடுச்சு ஒரு கல் எடுத்தாரா என்னங்க ஒரு மிசிசிப்பி ரிவர்ல ஒரு காலத்துல இந்த எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும் போது ஒரு கல் எடுக்கும் போது ஒரு கல் வந்து அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி இருந்த கல் இன்னிட்டு அந்த மேல இருக்கிற கார்பன் டேட்டிங் வச்சுட்டு கல்குலேட் பண்ணறா அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போனா அதே மாதிரி ஒரு கல் எடுத்தாரா அது வந்துட்டு ஏழாயிரம் வருஷம் கணக்கு நிட்டு அந்த கார்பன் டேட்டிங் பேசிஸ் மேல தான் கல்குலேட் பண்ணாரா இல்லைங்களா சோ ஆனா இந்த ரெண்டு கல்லும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரே பிசிக்கல் ஃபீச்சர் சேம் சேம் எல்லா காம்போனன்ஸ் எல்லாம் சேம் எல்லாம் சேம் ஆனா இந்த கார்பன் டேட்டிங் பேசிஸ் மேல இருக்கிற டேட்கள் எடுத்தா ரெண்டாயிரம் வருஷம் கேப் அப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷ கேப்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ் கூட இல்லையா அந்த கல் மேனுஃபேக்சர்ல நீங்க சொல்லும் போதும் இதுக்கே ஒரு கேள்வி மாதிரி வச்சாரு என்னங்க சயின்டிஸ்ட்கள் முன்னாடி அதனாலே இந்த கார்பன் டேட்டிங் எக்ஸாக்டாக நம்ப முடியாது என்னட்டு ஒரு கன்க்ளூஷன் என்னங்க ஒரு ஒரு ஆலோசனை வந்தது எப்படி ஏன் இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷம் கேப்பனாக்கா பாருங்க இப்போ கல் ஒரு கல்னா எடுத்துட்டு ஒரு மண்ணுக்குள்ள போட்டா அப்படின்னா ஒரு என்னங்க ஒரு தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மண் இல்லைங்களா கிட் சேனு சொல்ற பார்த்தீங்களா இல்லை எனக்கு கடலுக்குள்ள போட்டா பாருங்க நீங்க ஆரிசாண்டலா போட்டா அந்த கல் அவ்வளோ கீழே போகாது ஏன்னா ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தான் போகும் ஆனால் அதே கல் வெர்டிக்கல்ல நீங்க போட்டா சமுதிரத்தின் ஆழத்துல ரொம்ப அதிகமாக போகும் என்ற வட்டிக்கலை போகும் போதும் அவருடைய ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் இல்லைங்களா அப்புறமா அது ரொம்ப ஆழமாக போறதுக்கு என்ன அங்கே வாய்ப்பு கிடையாது அதனாலே அந்த ரெண்டு உடைய கல் நடுவே அந்த கேப் அப்புறமா ரொம்ப கீழே போகிறதுனாலே கார்பன் டேட்டிங் உடைய என்னங்க அக்குமுலேஷன் அந்த கல் மேலே அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு என்னங்க நிறைய வாய்ப்பு கழிந்ததோ அதனாலே இந்த ரெண்டு கல்லுக்கும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்தின் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஆனா இந்த ரெண்டு கல் ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு மேனுஃபேக்சர்ல பண்ண ஒரு கல்லுன்ட்டு கடைசியில ஒரு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வந்தார் அதனாலே 
இந்த கார்பன் டேட்டிங்கில் வச்சுட்டு நாங்கள் என்ன பண்ண முடியாது இப்போ நம்முடைய வேதத்தின் அடிப்படையில் என்னங்க நாங்கள் கன்க்ளூஷன் வர முடியாது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் மனுஷனை உருவாக்கி எவ்வளோ வருஷம் நிட்டு நாங்கள் கனெக்ட் பார்க்குறதுக்கு கார்பன் டேட்டிங் என்ன பண்ண முடியாது இன்றைக்கி எனக்கு கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னால எது கன்சிடர் பண்ணலாம் எது வச்சுட்டு நாங்கள் மனுஷனை உருவாக்கி எவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சுட்டு நீங்கள் எப்படி நம்ம படிக்கிறது பார்த்தார் அப்படின்னா படிக்கிறதுக்கு வேண்டாமா ஆனால் சொன்னால் படிக்கலாம் அதுக்கே ஒரு விதவு இருக்கும் எப்படி என்றால் பாருங்க இப்போ நம்முடைய ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தா ஹிஸ்ட்ரியுடைய ரெக்கார்டு எங்கே ஒர்க் இருக்குதுனாக்கா ஏழ்நூத்தி என்னக்கோ சாரி ஏழ்நூறு நூற்றாண்டுகள் இருக்கும் இல்லைங்களா ஏழ்நூறு கிமோ இல்லைங்களா ஏழ்நூறு கிமோ ஒர்க்கு அப்படிய கணக்கு என்ன பண்ணியிருக்கார் நமக்கு கொடுத்துருக்கார் ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்ட்ஸ் எங்கே தான் எங்கே இல்லை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காருனாக்கா அதை மெயின்டைன் டீல் செவன் ஹண்ட்ரட் பிசி அதுக்கும் முன்னாடி போனா சரி அதுக்கு பின்னாடி இல்லைங்களா தமிழ்ல பிஃபோர் பிஃபோர் என்ன சொல்ற தமிழ்ல முன்னாடியா பின்னாடியா பிஃபோர் முன்னாடி அதுக்கும் முன்னாடி போனா என்ன இருக்குதுனாக்கா இஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன் இருக்கும் பேபிலோன் சிவிலைசேஷன் இருக்கும் ஆனா இதுடைய சிவிலைசேஷன்ல அவரு மெயின்டைன் பண்ணிருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்தா அவ்வளோ என்னங்கோ ஒரு ஒரு லைன் ஆகி இல்லை நிறைய நிறைய பிரேக்ஸ் இருக்கும் இல்லை கண்டினியூஸாக என்ன பண்ணல அது ரெக்கார்டோ மெயின்டைன் பண்ணல அதே போல் நீங்கள் சைனீஸ் சிவிலைசேஷன் கூட போனால் சைனீஸில் கூட என்னங்க ரெக்கார்டோ கரெக்டாகே இல்லை ஆனால் கிரீஸில் அது என்ன பண்ணிருக்கிறார் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணார் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணார்னாக்கா கிரீக் கார்கள் வந்து எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு கிமோ ஒருக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கா ரெக்கார்டோ உறுதியாக சூப்பராக எக்ஸலண்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கார் ஏனென்றால் அவரு அந்த வருஷத்துல தான் முதலாவது ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணார் பாருங்க இப்ப அதே ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் இன்னைக்கு கூட என்னங்க உலகத்துல ரெண்டு இருக்கும் இல்லைங்களா இப்ப நீங்க சொல்லுங்க ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் ஆர் கண்டக்டட் எவ்ரி ஹமினி இயர்ஸ் சொல்லுங்க எவ்ரி ஒலிம்பிக் <laughs> 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 Every four years. Very good. Four years. You know, I'm not confused about you. You said five years. You said four years. So, what is it? If you have four years, four years, you can maintain that record. You can maintain that record. That's why, what record do you do in the history? What record do you believe in the history? You can do that in 776 BC. You can do that in 776 BC. ஆனா அதுக்கும் பிஃபோர் இருக்கிற காலக்கணக்கு அவ்வளவு கன்ஃபார்ம் ஆக நாங்க என்ன பண்ண முடியாது கன்ஃபார்மோ கன்சிடர் பண்ண முடியாது அப்படி என்றால் அதுக்கு எங்கதான் போகணும்னாக்கா பைபிளுக்கு தான் போகணும் அதனால இந்த ஒரு காலக்கணக்கு என்ன பேருனாக்கா பைபிள் குரோனாலஜி என்றால் இங்க இருக்கிற எல்லா காலக்கணக்குடைய வசனங்கள் பைபிள்னு எடுக்கிறதுனால தான் இது இப்படி இருக்கும் இதனால இன்னைக்கு நாங்க கணக்கு போ பார்க்கும் போது எப்படிதான் பார்க்கறோம்னாக்கா ஆதாம்னா உருவாக்கப்பட்ட வருஷத்துல இருந்து கிறிஸ்து முதலாவது வரைக்கும் வரைக்கும் எவ்வளவு வருஷம் ஆயிடுச்சுட்டு நாங்கள் கணக்கு பார்க்குறோம் இன்னைக்கு அதுக்கப்புறமா கிறிஸ்துவில் இருந்த முதலாவது வருஷத்துல இருந்து என்னங்க அவர் முதலாவது வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் எவ்வளவு வருஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா சரி இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி என்றால் பாருங்க இப்போ நாங்கள் காலக்கணக்கில் ரெண்டு ஒரு வார்த்தைகள் கேட்டிருக்கிறோம் ஏடி அப்புறமா பிசின்னு கேட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா சரி இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க ஏடி என்னக்கா என்ன பிசி என்னக்கா என்ன சொல்லுங்க சித்தார்த் பிரதர் பிறப்பதற்கு முன் பிறக்கிறதுக்கு முன் அதனாக்கா பிசியா ஏடியா பிசி பிஃபோர் கிரைஸ்ட் சரி ஏடி எனக்கா பிறந்த பின்பு 
ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ వాట్ ఆఫ్టర్ విచ్ క్రైస్ట్ ఆఫ్టర్ వాట్ ఏ డి అనక డి అనగా ఏ సి అనక ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ అని చెల్లా ఏ డి అనక వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఇంత కేడు ఎక్కడ కేట ఎన్ఎస్ తరంగా బ్రదర్ బీసి అనక బిఫోర్ క్రైస్ట్ సరేపా ఏడి అనక ఎన్నక అనక కేట అయ్యో బ్రదర్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని చెప్పలేదు సరేపా ఓకే బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వేర్ ఇస్ క్రైస్ట్ పీరియడ్ అదే ఇల్లియే అని కేడే కట్ట ఆమె బ్రదర్ ఇల్లియే ఇంక కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు యాక్చువల్లీ ఏడి అనక ఎన్న తరంగా నేను కరెక్ట్ అక్ష బీసి అనక బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఏడి అనక ఎన్న తరంగా అన్నో డొమినో అన్నో డొమినో అనక క్రిస్తు వాళ్ళ ఓర్ నాట్ కళ్ళై క్రిస్తు ఇరుకం పోదు అనేది అదనాల బీసి అనక కీమో అనక క్రిస్తుకు మిన్ మున్భాగా ఇలా కీ పి అనక క్రిస్తుకు పిన్బ్ ఇలా అద పరంగా తమిళ్లే కరెక్ట్ గా ఉంది అదనాల ఇప్పుడు ఏనా పండనక కింద ఓరో ఏనంగా నంగ ఇప్పుడు ఏనా పండనక ఆదాం న ఉర్వాకపట్ట నాళ్ళిందే క్రిస్తు ఏనంగా కీ పి ఒండ్రాదు వర్ష వరకు ఏడో వర్షగల ఐచి అంటే పక్కల పక్కలమా చెల్ల ఏనంగా ఓర్ కాలిక్యులేటర్ వెచ్చకుగ అవైలా సో ఇంద ఓరో కణక పాకరదికి నంగ ఏనా పండ్ర పోగరనక ఇంద కాల కణక వరికి ఎట్టు భాగమాగి డివైడ్ పండ్ర ఒరే వాటి కాలిక్యులేట్ పండ్ర పిలె నంగ కాలిక్యులేషన్స్ ఈజీ ఆగరదికి ఎట్టు భాగమాగి ఏనా పండ్ల డివైడ్ పండ్ల అవైలా మొదలవది భాగమనికి ఆదాం న సృష్టి పండ్ర నాళ్ళనే జలపలే వరకు ఏడో వర్షం ఏనా పండ్ల నంగ కాలిక్యులేట్ పండ్ల అవైలా సరే ఇది కాలిక్యులేట్ పండ్ర పొద్దు ఎప్పుడు కాలిక్యులేట్ పండ్ను అనక పాత ఇప్పు ఆదాం ఏడో వర్ష వాళ్ళనార్ ఇలా అదకప్రమా అవరు ఎరుందు పోనార్ ఇలా తొన్న తొన్నాయితి ముప్పత్తి వర్షగళ్ళు ఇరుందార్ తొలాయితి ముప్పత్తి వర్షగళ్ళు వాడినార్ అదకప్రమా ఎన్న ఐచి అంటే నమ్మకి రికార్డ్ ఏనా పడలే బైబుల్లే నమ్మకి ఎగ్జాక్ట్ గా కొడుకులే ఆ మరికం పోదు యార్ పొరందార్ యారు ఇందార్ అవరు ఏడో వర్ష అంటే నమ్మ రికార్డ్ ఏనా పడలే నమ్మ కొడుకులే అదనాలే ఇంద కడక్ ఎడత నమ్మకి నంగో సరియాగే వరాదు అదు పాకిలు నమ్మకి ఎన్నా కొడుతున్నారు ఆదాం కేంటి ఎవడో వర్షత్లే ఏనంగ పసంగులు పొరందానికి నమ్మకి ఏనా పడక నమ్మ కనక కొడుతున్నారు నూతి ముప్పత్తి వర్షత్లే అంద ఏనంగ పొయ్య పొరందార్ మగన్ పొరందానికి ఏనా పడక నమ్మకి నమ్మ కనక కొడుతున్నారు ఇలా అదనాల ఇంద కనక్ ఎడితే అదకప్రమా అంద మగనుడి వాళ్ళకేలే అవరికే మగన్ ఎంద ఓరో ఏనంగ వర్షత్లే పొరుందార ఏంటి నమ్మకి ఇంద లింక్ నమ్మకి ఏనా పడక నమ్మకి కొడుతున్నారు అదనాల అంద లింక్ ఎడత నమ్మకి ఏనా ఎడో జీనియాలజీ అప్పుడే వరసియాగి వందడం ఇలా సరే అదే ఇంద ఒక కాల కణక పాకం పోదు ఇప్పుడు నీకు యోచన పడుకో ఆదాముడి మొదలవది పొయ్య పేరేనా కెయిన్ కెయిన్ రెండవదో ఆబెల్ లేప ఆబెల్ నా యార్ సవర్ చిట్టారు కాయిన్ సవర్ చిట్టారు అప్పుడు మా కాయిన్ ఎంగ పోయిటారు కనక ఓడి పోయిటారు అప్పో ఇంద కణకనంగ పాకుమా ఇంద కణకన కన్సిడర్ పడు ముని మనక కన్సిడర్ పడు ముని యాదర్ ఏనంట్రా ఈడియ లింక్ ఈడియ కాల కణక్ల రికార్డ్ నమ్మ కొడుకులే అది పాకిలు నమ్మకి ఎన్నా కొడుతుంది కారణక ఆదాముకు వంది ఎన్నగా నూతి ముప్పత్తి వర్షత్తిన వయసులే సెత్తినట్టు వారు మగన్ పొరందాను కొడుతున్నారు ఇదికప్పురమా అవరు ఎంటు నూరు వర్షంగా వాళ్ళదారు అప్పుడమా అవరు ఎన్నగా అవరు మరితారని కొడుతున్నారు సో ఇందులే నాకు ఇందులో పాకం పోదు ఎన్నగో అది సెత్తుడియో పెరుపుకి అప్పుడమా ఆదాముకి నిరియో పసంగులు ఏనా పండుతారా ఆన్ కొడదగలు పెన్ కొడదగలు పొరదిరికారా ఇది ఎవడో పేరు పొరందిరికారో ఎప్పప్ప పొరందారు అంటే నమ్మకి ఎనగా ఇది కనక నమ్మకి కుడుకులే ఇది నమ్మకి తేవే ఇల్లే అదనాలే ఇంద కాల కణక్ పాకం పోదు ఒరతుడియో జన్మత్లిందే పెరుపులిందే మరణ వరకు నాకు కణక్ పాకరదులే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏనగో కాల కణక్ ఇంద వయసులో ఇంద కళకులు ఎప్పుడు పాకరానక ఫ్రమ్ బర్త్ టు డెత్ నాన్న నాకు బైబిల్లే పాకం పోదు బర్త్ టు డెత్ నాకు పాక ముడియాదు ఏంటంటే అది కనెక్షన్ ఏనా పండు నమ్మకి కొడుకు ఆనా అవరు పొరంద నాట్లిందే అవరికే పయ్య ఇలాక మట్ర ఒక కొడదగల్ ఎప్పో పొరుందా అంటే ఇంత లింక్ నమ్మకి కుడుతు అందుల అంత లింక్ మొత్తం ఏనా పండ్ల కన్సిడర్ పండి పోలా తెలియదు అందులో ఎల్లారికి పుణ్యం నేను ఇక్కడే ఇలానక ఒక ఎగ్జాంపుల్ పాకలా అబ్బ క్లియర్ తెలియం ఉదాహరణమగా పరగో ఇప్పుడు ఆదాం కొంటే మొదలవదు ఒక మగన్ ఎప్ప పొరందార్ అనక వేదత్లే పాత నూతి ముప్పత్తు వయసులే ఏనక కాయిన పురమ ఆబేలు తవరే ఇలా కణక్లే బైబిల్లే కుడుతుక వసంతి నడిపడిలే నూతి ముప్పత్తు వర్షత్లదా 
மகன் பிறந்தான்னு கொடுத்திருக்காரு அந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆதி அகம் அஞ்சாவது இருக்கிற மூணாம் வசனம் முதல் யாரும் வாசிக்க முடியுமா யார படைக்க முடியுமா எல்லாம் இருக்கீங்களா லைன்ல ஜெனிசிஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஆதாம் நூற்று முப்பது வயதான போது தான் சாயலாக தன் ரூபத்தின் படியே ஒரு குமாரனை பெற்று அவனுக்கு சேத் என்று பெயரிட்டார் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி முப்பத்தி வருஷம் வயசு அந்த நூத்தி முப்பத்தி வருஷ வயசுக்கு அப்புறமா எட்டோரு வயசு வாழ்ந்திருக்கிறார் அது தேவையில்லை சரி இப்போ இந்த செத்துக்க என்னங்க எவ்வளோ வயசுல மகன் பெருந்தான் நமக்கு அர்த்தம் என்னங்க நம்ம கேல்குலேஷன்ஸ் போலாம் அப்போ அது எங்க கொடுத்திருக்கார் ஆதி ஆகும் அஞ்சாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் படிங்க சேத்னா நூற்றி ஐந்து வயதான போது ஏனோசை பெற்றான் மகன் பெயர்தான் ஆதி ஆகும் அஞ்சாவது அதிகாரம் பதினெண்டாம் வசனம் கேனான் எழுபது வயதான போது மகளான லோனையானே பெற்றார் பாத்தீங்களா மகாலானே பெற்றான் எழுபத்தி வயசு அப்ப அந்த மகாலானே அறுபத்தி அஞ்சு வயசு இருக்கும் போது யாரேது பிறந்தான் ஆதி ஆகவும் அஞ்சாவது அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனம் பதினஞ்சாம் வசனம் உம் யாரோத்தை பெற்றார் உம் பெற்றான் <laughs> 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 மகன்தான் <laughs> நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துல ஆதி ஆகம் அஞ்சு இருபத்தி எட்டு நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வயதான போது ஒரு குமாரனை பெற்றான் குமாரன் என்ன பண்ணிக்க பெற்றிருக்கார் இப்போ அடுத்தது வந்து நோவாக்க என்னங்க எவ்வளவு பசங்களை பிறந்திருக்காரா படிங்க ஆதி ஆகம் அஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு உம் நோவா ஐநூறு வயதான போது என்றால் இந்த கணக்கு நாங்க எடுக்க முடியுமா நாக்கா இந்த கணக்கு நாங்க எடுக்க முடியாதோ ஏன்னா இது எக்ஸாக்டா கொடுக்கல பிகர் இல்லைங்களா ஆனா நமக்கு இன்னொரு கணக்கு நாங்க பாக்கலாம் என்ன கணக்கு நாக்கா நோவாலிருந்து ஜலப்புலைய எப்போ வந்துச்சு நீட்டி நாங்க என்ன பண்ணா அந்த கணக்கோ எடுக்கலாம் அந்த வசம் சூப்பரா கொடுத்திருக்காரு ரொம்ப கிளியரா கொடுத்திருக்காரு அதை எங்க கொடுத்திருக்க தெரியுங்களா இப்ப படிங்க ஆதி ஆகமம் ஏழாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் படிங்க ஸ்டாரா ஜலப்பிரயம் பூமியின் மேல் உண்டான போது நோவா அறுநூறு வயதா இருந்தான் பாத்தீங்களா இப்போ இந்த கணக்கு நீங்க எல்லாம் முழுசா கால்குலேட் பண்ணா ஆதாம் சிருஷ்டி பண்ண நாள்ல இருந்து ஜலப்பிரய வரைக்கும் எவ்வளவு வருஷம் நமக்கு என்ன பண்ணிக்க கணக்கோ சூப்பரா கொடுத்துருக்கா பாத்தீங்களா இது கால்குலேட் பண்ணா ஆடம் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அப்படி அங்கே வருஷ கால்குலேட் பண்ணா நோவாவுடைய அறுநூறு வருஷம் சொல்லும் போது
புரிஞ்சுக்கணும்ஜார் அது அப்போஸ்டர் ஏழாவது அரிக்கரம் ரெண்டாவது வசனத்துல அஞ்சாவது வசனம் வரைக்கும் படிக்கும் கொடுத்திருக்காங்க அதற்கு அவன் சகோதரரே பிதாக்களை கேளுங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபிரகாம் காராமொழியிலே குடியிருக்கிறதற்கு முன்னமே மேசேதியாமி நாட்டிலே இருக்கும் போது மகிமையின் தேவன் அவனுக்கு தரிசனமாகி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்திற்கு வா என்றார் அப்பொழுது அவன் கல்தேயர் தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு காராநூரிலே வாசம் பண்ணினான் அவனுடைய தகப்பன் மறுத்த பின்பு அவ்விடத்தை விட்டு நீங்கள் இப்பொழுது குடியிருக்கிற இத்தேசத்திற்கு அவனை அழைத்து கொண்டு வந்து குடியிருக்கும்படி செய்தார் பாத்தீங்களா எப்பதான் வந்தாருக்கா தகப்பனுடைய கூட என்னங்க அவர் நாட்டு விட்டு வந்திருக்கார் நடுவே வரும் போதும் அவரோ தகப்பன் எரிந்துட்டார் எரிந்து தொடனே அந்த வாக்குதத்த பண்ண ஒரு பூமிக்கு வந்தொடனே அந்த என்ன பண்ணிருக்கார் இப்போ வாக்குதத்தத்தை தேவன் அவர் கூட செஞ்சிருக்கார் உடம்புடிக்க செஞ்சிருக்கார் சரிங்களா இப்போ ஐடியா வந்துச்சு அப்போ தேவன் அப்ரஹாம் கூட உடம்புடிக்க எப்ப தான் செஞ்சாருனாக்கா அவர் அப்பா தகப்பன் எப்ப மறித்தாரோ அதே வருஷத்துல என்ன பண்ணிருக்கார் இப்போ உடம்புடிக்க செஞ்சிருக்கார் கரெக்டுங்களா சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஜலப்பிள்ளையிலே நாங்க என்னதான் பாக்கணுமானாக்கா இப்போ அப்ராமுடைய தகப்பன் எப்போ மறித்தார் என்ன பண்ணுவோம் இப்ப நாங்க பாக்கணும் சரிங்களா சரி இவ எங்க பாக்கலாம்னாக்கா நமக்கு எங்க கொடுத்திருக்கானாக்கா பாருங்க முதலாவது என்னங்க அந்த ஆஹ் ஜலப்பிள்ளையிலே எவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறமா என்னங்க ஒரு முதலாவதோ ஒரு ஜென்ரேஷன் வந்துச்சுன்னு பாக்கலாம் அது ஆதி ஆகமம் பதினோராவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிங்க ஜெனிசிஸ் லெவன் டென் உம் சேதமுடைய வம்ச வரலாறு ஜல பிரலாயம் உண்டாய் உண்டாய் இரண்டு வருஷத்திற்கு பின்பு சேம் நூறு வயதான போது அற்பத்தை பெற்றார் பாத்தீங்களா ஜலப்பள்ளத்துக்கு எவ்வளவு வருஷம் பின்பு டூ இயர்ஸ் அப்ப வந்து அப்ப ஜலப்பள்ளவருக்கும் கணக்கு போட்டாச்சு அப்ப ஜலப்பள்ளத்துக்கு பின்பு டூ இயர்ஸ் அப்ப டூ இயர்ஸ் நமக்கு தேவை நெக்ஸ்ட் சேம் அதே மாதிரி இப்ப ஆதி அஞ்சாவது தேதிக்கு கணக்கு பண்ணுமே அதே மாதிரி பாருங்க இப்போ அற்பக் சாத்திக்கு எவ்வளவு வருஷத்துல ஆஹ் அந்த மகன் பிறந்தாங்கனாக்கா முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துல ஜெனிசிஸ் லெவன் டுவெல் உம் அபக்சாத்து முப்பத்தைந்து வயதான போது சாலாவை பெற்றார் முப்பத்தான <laughs> ஒரு <laughs> மகன் <laughs> மரணம் <laughs> அதை கணக்கு போட்டாலும் முடிஞ்சிச்சு இப்ப தேரா எவ்வளவு வருஷம் வாழ்ந்தார் நமக்கு இங்கே கொடுத்திருக்காருனாக்கா பாருங்க ஜெனிசிஸ் லெவன் தேர்ட்டி டூல் கொடுத்திருக்காரு பிடிக்கும் ஜெனிசிஸ் லெவன் தேர்ட்டி டூ 
தேராவுடைய ஆயுசு நாட்கள் இருபது வருஷம் வெரி குட் இப்ப பாருங்க வஞ்சி ஜலப்பிள்ளையத்துல இருந்து என்னங்க தேரோடைய மரணம் இருக்கும் சோ இவ கணக்கு போட்டா எவ்வளவு வஞ்சி யாரா கணக்கு போட்டீங்களா 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 திருமதி பிரதர் நீங்க போட்டீங்களா பத்மினிஸ்டர் சித்தார்த் பிரதர் கணக்கு போட்டீங்களா திருமணபதி <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 இல்லீங்களா சரி நான் என்னங்க ஆ சரி நெக்ஸ்ட் செஷனுக்கு போகலாம் பாருங்க இப்போ வந்துச்சிங்களா சரி அப்படின்றால் ஆ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒடியோ என்னங்க மூன்றாவது செக்ஷனில் என்னதான் பார்க்கணும்னாக்கா அப்ராமனுடைய உடம்புக்கே செஞ்சார் பார்த்தீங்களா அங்கேருந்து நியாய பிரமணம் வரைக்கும் எவ்வளோ ஒரு செஞ்சு பார்க்கலாம் தேர்டு கேட்டகரி தேர்ட் குரூப் சரி இப்போ நீங்க சொல்லுங்க இஸ்ரேல் ஜங்களுக்கு தேவன் நியாய பிரமாணத்தை எப்ப கொடுத்தார் சொல்லுங்க தேவன் இஸ்ரேல் ஜங்களுக்கு கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் நியாய பிரமணம் ஏதோ கொடுக்கலாமா அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பிஃபோர் எதுவுமே கொடுக்கலையா முன்னாடி ஒரு நேய பிரமணத்தை கொடுத்தார் எங்க தெரியுங்களா இஸ்ரேஜங்கள் இகிப்துல இருக்கும் போதே ஒரு நேய பிரமணத்தை கொடுத்தார் எது தெரியுங்களா இகிப்துல இருக்கும் போது எந்த ஒரு பண்டிகை செலிபிரேட் பண்ணாரா வெரி குட் வெரி குட் தட் இஸ் தஸ்ட் லா படிக்கும் யாத்ராகமம் பதினெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு படிக்குதுரா கர்த்தர் எகிப்தியரை ஆதாம் அதம் பண்ணுகிறதற்கு கடந்து வருவார் நிலையின் மேற்சத்திலும் வாசலின் நிலைக்காலிலும் இரண்டிலும் அந்த இரத்தத்தை காணும் போது கர்த்தர் சங்காரனை உங்கள் வீடுகளில் உங்களை அதம் பண்ணுகிறதற்கு வரவட்டாமல் வாசற்படியை விலகி கடந்து போவார் இந்த காரியத்தை உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நித்திய நியமமாக கை கொள்ள கடவீர்கள் பாத்தீங்களா இதுதான் நித்திய நியமம் அப்படின்றால் அப்ராம்ல இருந்தே தேவன் எப்ப உடம்புக்கே செஞ்சாரோ அங்கேல இருந்து என்னங்க தேவன் நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்தாரு பாத்தீங்களா அதோடைய கணக்கு பாக்கணும் இப்போ இது எங்க பாக்கணும் இது நமக்கு புது ஏற்பாட்டுல ஒரே வசனத்துல கொடுத்துருக்காரு எங்க படிக்கும் ஆதி கலாத்தியர் மூணு பதினேழு படிக்கும் கலாத்தியர் மூணு பதினேழு என்னவெனில் கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு தேவனால் முன் உறுதி பண்ணப்பட்ட உடன்படிக்கையை நானூற்று முப்பது வருஷத்திற்கு முன்பு உண்டான நியாய பிரமாணமானது தள்ளி வாக்குத்தை விழுத்து மாக்க மாட்டாது பார்க்க மாட்டாதோ இல்லைங்களா பண்ண மாட்டாதோ இல்லைங்களா அதனால பாருங்க நானூத்தி முப்பத்தி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லைங்களா தேவன் அப்புறம் இடத்துல உடம்புக்கே செஞ்சார் பாத்தீங்களா அதுக்கப்புறமா நானூத்தி முப்பத்தி வருஷத்துக்கு அப்புறமா கொடுத்தா நியாய பிரமணம் சொல்லிட்டாரா அப்படின்றால் அந்த உடம்புக்கே செஞ்ச ஒரு காலத்துல அந்த நியாய பிரமணம் கொடுக்கறவருக்கும் காலம் வரைக்கும் எவ்வளவு டைம் பீரியடா 
நம்பர்ஸ் <laughs> <laughs> 10 மேகம் சாட்சியினுடைய வாசஸ்தலத்தின் மீதியிலிருந்து உயர எலும்பிற்று என்னாகமும் <laughs> 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 முதலாம் மாதத்தின் பதினைந்தாயிரம் தேதியிலே அவர்கள் ராம்நாசை விட்டு புறப்பட்டார்கள் வெரி குட் இப்போ இந்த தேதி எந்த தேதினாக்கா இஸ்ரேஜங்கள் எகிப்து எப்போ விட்டு போனாரோ அந்த தேதி அப்போ அந்த வருஷத்தை படிச்ச பாத்தீங்களா ரெண்டாவது வருஷம் ரெண்டாவது மாதம் இருபத்தாம் தேதி எனக்கா அது வந்துட்டு நியாய பிரமாணத்தை பெற்று கொண்டதுக்கு அப்புறமா இஸ்ரேஜங்களை ஜெர்னி அந்த வதாந்திரத்துல கண்டினியூ பண்ண பாத்தீங்களா அந்த நாள் அப்படி என்றால் இஸ்ரேஜன்கள் எகிப்த் தேசத்தை விட்டு அந்த நியாய பிரமாணத்தை வாங்கினார் பாத்தீங்களா அந்த பத்து கட்டளைகள் அந்த வாங்கினவருக்கும் எவ்வளவு கணக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்கார் அப்படி என்ன எவ்வளவு ஆயிடுச்சு ஒரு வருஷம் ஒரு மாதம் அஞ்சு நாள் இது நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணா எவ்வளவு வருஷம் ஒரு வருஷம் அப்படி என்றால் இஸ்ரேஜன்கள் எகிப்து தேசத்துல புறப்பட்டு அந்த சினாய் கிட்ட வர வரைக்கும் ஒன் இயர் என்ன பண்ணிருக்காரு எடுத்திருக்காரு எவ்வளவு வருஷம் எடுத்திருக்காரு ஒரு வருஷம் புரிஞ்சுங்களா கிளியருங்களா கிளியருங்களா டவுட்டா இதனா ரிப்பீட் பண்ணலாமா இப்போ என்னாகமும் முப்பத்தி மூணு மூணுல என்ன கொடுத்திருக்காருக்கா இஸ்ரேஜங்கள் எகிப் தேசத்தை எப்போ புறட்டு புறப்பட்டு போனாலும் கொடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் அப்போ என்னாகமும் பத்தாவது அதிகாரம் பதினோரா வசனத்துல என்ன கொடுத்திருக்காருனாக்கா இதே இஸ்ரேஜங்கள் சினாய் பர்வத்து கிட்ட நியாய பிரமாணத்தை எடுக்கிறதுக்கு வந்தாரு அது அந்த டேட் கொடுத்திருக்காரு அந்த வருஷம் திரும்பி வாசிங்க நம்பர்ஸ் டென் சாப்டர் லெவன் அண்ட் டுவெல் திரும்ப பார்த்தா இருக்குங்களா லைன்ல இருக்கும் பிரதர் இரண்டாம் இரண்டாம் மாதம் இருபதாம் தேதியின் மேகம் சாட்சியினுடைய வாசஸ்தலத்தின் மீதியிலிருந்து உயர எலும்பிற்று அப்படி என்றால் ஜெர்னி கண்டினியூ பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கேட்டீங்களா இப்போ இந்த இன்சிடென்ட் அந்த நியாய பிரமாணத்தை பெற்றுக்கொண்டு வந்தார் பாத்தீங்களா அது வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன ஜெர்னி கண்டினியூ பண்ணி அப்படி என்றால் இஸ்ரேஜன்கள் சினாய் மலைக்கிட்டே எப்போ அந்த பிராணத்தை கண்டினியூ பண்ணு ஒரு கணக்கு கொடுத்திருக்காரு எந்த கணக்கோ ரெண்டாவது மாசம் ரெண்டாவது வருஷம் இருபத்தாம் தேதி கரெக்டுங்களா 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 திரும்ப பார்த்தா கரெக்டுங்களா வந்துச்சுங்களா அதோ தங்கள் பிராயண வரிசைகளாய் புறப்பட்டார்கள் 
அப்படின்றால் இஸ்ரேஜன்கள் சினாய் மலையை புறப்பட்டி எங்க வந்தாரா பாரான் கிட்ட வந்தாரா கட்டுங்க பிரதர் பிரதர் அப்படின்றால் சினாய் மலை கிட்ட என்ன என்ன தேவன் கொடுத்தாரா ஒரு பத்து கட்டைகளை கொடுத்தாரா இல்லையா சரி இப்போ இந்த பத்து கட்டைகள் எப்ப கொடுத்தார் எகிப்தில இருந்தே வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா கொடுத்தார் கரெக்டுங்களா சரி இப்போ அந்த பத்து கட்டைகளை வாங்கி அந்த பிரயணத்தை கண்டினியூ பண்ணார் பாத்தீங்களா ஆமா அந்த டேட் தான் கொடுத்திருக்காரா செகண்ட் இயர் செகண்ட் மந்த் ட்வெண்ட்டி டே ஓகேங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் பிப்டீன்த் டே இது மைனஸ் பண்ணும் ஒரு வருஷம் சரி இப்ப அடுத்தது அடுத்தது என்ன ஆச்சு நம்ம நல்லா தெரியும் இதுக்கு வாங்கிட்டு அப்புறமா எல்லா இசைஞ்சங்களும் காணாம தேச பார்டர் கிட்ட வந்தார் அப்ப மோசம் என்ன பண்றாரு தெரியுங்களா போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ற வேவு பாருங்க சொல்றாரு அந்த வேவு பார்த்துட்டு வந்து எல்லாரும் என்ன பண்றாரு தெரியுங்களா தவறான மெசேஜ் கொண்டு போவார் அங்க போறது வேண்டாம் ராட்சசர்கள் இருக்கிறோ நம்ம போனா நம்ம சாவடிச்சுட்டு என்னங்க இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லி அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா மோசைக்கு கல்லடிச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் நாங்க திரும்பி எல்லாம் எகிப்துக்கு போயிடலாம் என்ன பண்றாரு இப்போ டிசிஷன் எடுப்பார் கேட்டுங்களா இதெல்லாம் நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா அதே நேரத்துல தேவன் என்ன செய்யறாருனாக்கா நீங்க இப்படி செஞ்சிருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு என்ன பண்றேன் நாப்பத்து வருஷங்கள் தண்டனை கொடுக்குறேன் நீங்க நாப்பத்து வருஷங்கள் வனாந்தரத்துல என்னங்க நீங்க நீங்க இருப்பீங்கோ நிட்டு அவருக்கு தேவன் என்ன பண்றாரு பனிஷ்மெண்டோ கொடுப்பாரு இல்லைங்களா பாருங்க அது நமக்கு வந்துட்டு எங்க கொடுத்திருக்கானுக்கா என்னாகமம் உம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வருஷ அதிகாரத்துல கொடுத்திருக்க பாருங்க ஹம் மட்டும் அவர்களை வனாந்திரத்திலே நாற்பது வருஷம் அலைய பண்ணினார் அப்போ சினாய மாநில புறப்பட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தண்டனை கொடுத்திருக்காரு இது கிளியருங்களா வெட்டி <laughs> சுதந்து கொள்வார் யாரும் இசிரேஜன்கள் இது எவ்வளவு வருஷம் எடுத்தாரானாக்கா அஞ்சு வருஷம் எடுத்தார் எவ்வளவு வருஷம் எடுத்தாரா அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் எடுத்தார் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கேள்வி இப்போ இப்பதான் நாங்க காமிச்சிருக்கா பாருங்க இப்ப நாப்பத்து வருஷம் அங்க தண்டனை கொடுத்தாரு பாத்தீங்களா அப்போ ரெண்டு பேர் மொத்தம் தான் தேவன் பத்தி நல்ல சாட்சி கொடுத்தார் கனான் தேசத்தை பத்தி யாரும் ரெண்டு நபர்கள் யாரும் போயிருக்காரு <laughs> 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 இப்போ காலேபோ அந்த சாட்சி கொடுப்பாரு பாருங்க ஆனா காணாம் தேசத்தின் எல்லா ராஜ்யங்கள்ல டிஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கு அப்புறமா இல்லைங்களா அவர் என்ன சொல்றாருனாக்கா தேவன் பத்தி சாட்சி கொடுப்பா இல்லைங்களா அப்ப அந்த வசனத்தை எல்லாம் கவனித்து நீங்க வாசிங்க என்னங்க ஆஹ் யோசுவா பதினாலாவது அதிகாரம் யோசுவா பதினாலாவது அதிகாரத்துல பாருங்க இப்ப நல்லா கவனிங்க இங்க அந்த வசனத்துல ஆஹ் ஆறாவசனம் ஆஹ் ஒரு நிமிஷம் இருக்கோம் ஆஹ் ஆறாவசனம் ஏழாவசனம் வாசிக்க கொடுத்தா ஜோஷ்வா போர்டீன் சாப்டர் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் எல்லாம் கவனிங்க ஆஹ் இப்பொழுது யூதாவின் புத்திரர் 
கில்காலிலே யசுவாவின் இடத்தில் வந்தார்கள் கேனோசியான எப்புனின் குமாரனாகிய காலே அவனை நோக்கி காதோஸ் பர்னவாவிலே கர்த்தர் என்னை குறி என்னை குறித்தும் உண்மை குறித்தும் தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசையோட சொன்ன வார்த்தையை நீர் அறிவியல் தேசத்தை வேவு பார்க்க கர்த்தரின் தாசனாகிய மோசே என்னை காதேஸ்பர் பர்னாவிலிருந்து அனுப்புகிற போது எனக்கு நாற்பது வயதா இருந்தது இப்போதும் இதோ கத்தர் சொன்னபடியே என்னை உயிரோட காத்தார் இஸ்ரேவேலர் வனாந்தரத்திலே சஞ்சரிக்கையில் கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை மோசையோட சொல்லி இப்போ நாற்பத்தைந்து வருஷம் ஆயிற்று இதோ இன்று நான் என் எண்பத்தைந்து வயது உள்ளவன் ஆ இப்ப எவ்வளவு வயசா எண்பத்தி அஞ்சு கரெக்ட் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இப்போ எயிட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ அஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இப்போ எவ்வளவு வயசா எயிட்டி ஃபைவ் கரெக்டுங்களா கரெக்டுங்களா அப்படி என்றால் மோசை வேவு பார்க்கறதுக்கு முதலாவது வாட்டி அனுப்பினார் பார்த்தீங்கன்னா அப்போத்துலேருந்து இப்போ ஒருக்கும் எவ்வளோ வயசா இருக்குதா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிருக்குதா கரெக்டுங்களா சரி இப்போ இதுல நாற்பத்தி வருஷம் ஆல்ரெடி வரணத்துல இருந்தார இருந்தாரா இல்லையா கணக்கு பார்த்தோம் இப்போ தான் இப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ வருஷம் அஞ்சு வருஷம் அப்போ அஞ்சு வருஷம் தான் என்ன பண்ணிருக்காருனாக்கா யூதர்கள் காணான் தேசத்துக்குள்ள போய் எல்லா சித்துருவெல்லாம் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிருக்கா இப்ப பாருங்க இப்ப இதோட சம்மரி நீங்க சொல்ற பாருங்க ஆஹ் எகிப்திலிருந்து விட்டி வந்து மவுண்ட்ஸ்னா வர வரைக்கும் ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுங்களா அப்ப ரெண்டாவதோ நாப்பத்து வருஷங்கள் வரந்தரத்துல இந்த நாட்கள் கரெக்டுங்களா ஓகே மூணாவது வந்துட்டு அந்த காணான் தேசத்தின் ராஜன்களே வெட்டி போட்டி அந்த நாட்டு சுதந்திர கொள்றதுக்கு எடுத்த வருஷங்கள் அஞ்சு வருஷங்கள் அஞ்சு என்னங்க வருஷம் புரிஞ்சுச்சுங்களா சரி இப்ப டோட்டல் எவ்வளவு வந்துச்சு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இயர் கேட்டுக்கலாம் திருவனந்தர் ஓகேங்களா சித்தார்பதர் ஓகேவா ஓகே சரி இப்ப அடுத்தது ரொம்ப ஈஸி தான் காணான் தேசத்துக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா இஸ்ரேஜங்க என்ன பண்ண தரீங்களா ஃபர்ஸ்ட் நியாயாதிபதிகள் கொடுத்தா இந்த நியாயாதிபதிகள் காலங்கள் எவ்வளவுனாக்கா ரொம்ப சிம்பிள் நானூத்தி ஐம்பத்தி வருஷங்கள் இது ஒரே வருஷத்துல நம்ம கொடுத்துருக்காரு அப்போ சிலர் பதிமூணு இருபதுல கொடுத்துருக்கா வாசிங்க அப்போ சிலர் பதிமூணு இருபது ம் பின்பு ஏறக்குறைய நானூற்று ஐம்பது வருஷ காலமாய் சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி வரைக்கும் அவர்களுக்கு நியாயாதிபதிகளை ஏற்படுத்தி வந்தார் எவ்வளவு வருஷம் சிஸ்டர் முதலாவது முப்பதாவது வரும் சரி சோலமோடைய காலத்துல தான் என்ன ஆயிடுச்சு அந்த பனிரெண்டு கோத்திரம் தேவன் என்ன பண்ணாரா ரெண்டாக பிரிச்சு போட்டார் கரெக்டுங்களா பத்து கோத்திரம் ஒரு இடத்துல வந்துச்சு ரெண்டு கோத்திரம் என்ன ஒரு இடத்துல வந்துச்சு கரெக்டுங்களா சரி இப்போ இந்த ரெண்டு ராஜ்யங்கள்ல எந்த ராஜ்யத்தை தேவன் சூஸ் பண்ணார் யூதா ராஜ்யத்தை தேவன் சூஸ் பண்ணாரா இல்ல ராஜ்யத்தை 
எஸ் வசனம் இருக்கு வாசிக்கலாம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினோராவது அதிகாரம் பதினோரா வசனம் பதிமூணாம் வசனம் உம் ஆகிலும் உன் தகப்பனாகிய தாவிதி நிமித்தம் நான் அதை உன் நாட்களிலே செய்வதில்லை உன் குமாருடைய கையில் நின்று அதை பிடுங்குவேன் ஆனாலும் ராஜ்யம் முழுவதையும் நான் பிடுங்காமல் என் தாசனாகிய தாவீதி நிமித்தமும் நான் தெரிந்து கொண்ட எருசிலேம் நிமித்தமும் ஒரு கோத்திரத்தை நான் உன் குமாரனுக்கு கொடுப்பேன் என்றார் அப்புறமா முடிஞ்சிங்களா ஒரு ராஜ்யத்தை கொடுப்பேன் எந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்தாருனாக்கா யூதாவுடைய ராஜ்யங்கள் தான் தேவன் செலக்ஷன் பண்ணார் ஏன்றால் இயேசு கிறிஸ்து எந்த ஒரு கோத்திரத்துல வரணும் அதுதான்ட்டு <laughs> 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 Sister, 2nd Chronicles, 12th chapter, 13th verse, sister. This is a good thing. This is a good thing. This is a good thing. Hmm. 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 கர்த்தர் தம்முடைய நாமம் விளங்கும்படி இஸ்ரேல் கோத்திரங்களில் எல்லாம் தெரிந்து கொண்ட நகரமாகிய எருசலேமில் பதினேழு வருஷம் ராஜ்யம் பண்ணினார் கணக்கம் அப்ப நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அப்புறம் அபிஜாவரா மூன்று வருஷம் ஆண்டு கொள்றான் பதிமூணாவது இருக்கிறோம் என்ன வசனம் மூன்றாம் வருஷம் எருசலேமின் ராஜ்யபாரம் பண்ணினார் வருஷங்கள்ான் அரசாண்டான் <laughs> 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 அதிகாரம் <laughs> 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 இவர்களோடு அவன் ஆறு வருஷமாய் கற்றுடைய ஆலயத்திலே ஒழித்து வைக்கப்பட்டிருந்தான் தேசத்தின் மேல் ராஜ்ய பாரம் பண்ணினார் பாத்தீங்களா அதுக்கப்புறமா யோகாஷ் ராஜா நாப்பத்து வருஷங்கள் ஆண்டு கொள்றான் அது ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் ஒன்னா வசனம் யோகாஷ் ராஜாவாகிற போது ஏழு வயதாயிருந்து நாற்பது வருஷம் எருசிலேமின் அரசாண்டான் 
பாத்தீங்களா இதுக்கப்புறமா அமாசியானிட் ராஜா இருபத்தி ஒன்பது வருஷங்கள் ஆண்டு கொள்றான் ரெண்டு நாளாகமும் இருபத்தி அஞ்சாவது அதிகாரம் ஒன்னா வருஷம் அமர்சியா இருபத்தி ஐந்தாம் வயதால் வயதிலே ராஜாவாகி இருபத்தி ஒன்பது வருஷம் அரசியலேமில் அரசாண்டான் பாத்தீங்களா இதுக்கு அப்புறமா உசியா ராஜா ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷங்கள் ஆண்டு கொள்றான் ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஆண் மூறு உசியா ராஜாவாகிற போது பதினாறு வயதாயிருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் எருசலேமில் அரசாண்டான் இதுக்கு அப்புறமா யோத்தாம் பதினாறாம் வருஷம் ரூல் பண்றான் ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஏழு ஒண்ணு யோதாம் ராஜாவாகிற போது இருபத்தி ஐந்து வயதாயிருந்து பதினாறு வருஷம் எருசலேமில் அரசாண்டான் Very good. Next, Ahaz Raja. 16 years old. Second Chronicles 28.1. Ahaz Raja Vahira Pothu, 20 years old. Ahaz Raja Vahira Pothu, 20 years old. Ahaz Raja Vahira Pothu, 20 years old. Very good. Next, Ezekiel Raja, 29 years old. Ahaz Raja Vahira Pothu, 29 years old. Ahaz Raja Vahira Pothu, 29 years old. Ahaz Raja Vahira Pothu, 29 years old. Ezekiel Raja Vahira Pothu, 29 years old. இதுக்கப்புறமா மனாசே ஐம்பத்தி அஞ்சு வருஷங்கள் ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி மூணு ஒன் மனாசே ராஜாவாயிர போது பன்னிரண்டு வயதாயிருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து வருஷம் எரிசலேமில் அரசாண்டான் இதுக்கு அப்புறமா அமோன் ரெண்டு வருஷங்கள் ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி மூணு இருபத்தி ஒன் ஆமோஸ் ராஜாவாயிர போது இருபத்தி ரெண்டு வயதாயிருந்து இரண்டு வருஷம் எரிசலேமில் அரசாண்டான் பாத்தீங்களா இதுக்கு அப்புறமா யோசியா ராஜா முப்பத்தி ஒன் வருஷங்கள் ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி நாலு ஒன் யோசியா ராஜாவாயிர போது எட்டு வயதாயிருந்து முப்பத்தோரு வருஷம் எரிசலேமில் அரசாண்டான் பாத்தீங்களா முப்பத்தி ஒரு வருஷம் நெக்ஸ்ட் யோகிம் பதினோரா வருஷம் ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி ஆறு அஞ்சு யோகிம் யோயோகிம் ராஜாவாயிர போது இருபத்தி ஐந்து வயதாயிருந்து பதினோரு வருஷம் எருசலேமில் அரசாண்டு உம் இதுக்கப்புறமா கடைசி ராஜா ஜடிக்கியா அவனும் கூட பதினோரு வருஷம் ஆண்டு கொள்றான் ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி ஆறு பதினோரா வருஷம் ஈதேக்கிய ராஜாவாயிர போது இருபத்தோரு வயதாயிருந்து பதினோரு வருஷம் எருசலேமில் அரசாண்டு இதெல்லாம் நீங்க கணக்கு பார்த்தா ஐநூத்தி பதிமூணு வருஷங்கள் வரும் சரிங்களா நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும் போடுங்க ஓகேங்களா சரி அப்படி நெக்ஸ்ட் வந்துச்சுங்களா போட்டீங்களா சரி போட்டு பாருங்க வரோம் வந்துச்சுங்களா பிரதர் கரெக்டுங்களா சரி குட் ஓகே இதுக்கப்புறமா ஜிடிகா காலத்துல பாபிலோன் ராஜா வந்து இஸ்ரேஜங்களை சிறைக்கு கொண்டு போறாங்க இந்த சிறைக்கு எவ்வளவு வருஷங்கள் கொண்டு போனார் எழுபத்தி வருஷங்கள் எழுபத்தி வருஷம் அந்த நாட்டுடைய பூமி பாழா இருக்கப்பட்டுண்டு என்னங்கோ இது சிறைகளின் கணக்கு கிடையாது சிறைக்கு கொண்டு போனார் ஆனா அந்த நாட்டுடைய பூமி என்ன சொல்ற லேண்ட் ஜெருசலம் இந்த லேண்ட் ஆஃப் ஜெருசலேம் அது வந்துட்டு பாழா இருக்குந்த ஒரு நாட்கள் எழுபத்தி வருஷங்கள் செவன்டீன் இயர்ஸ் டெசோலேஷன் ஆஃப் த லேண்ட் பாருங்க அது ரெண்டு நாளாகமும் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் அதுல முதல்ல ஒரு நிமிஷம் இருங்க சில வசனம் மொத்தம் தான் படிக்கலாம் பதினோரா வசனத்தில் வரும் இல்லைங்களா நாங்கள் எல்லாம் ஃபுல் படிக்கிறது வேண்டாம் அதுல ஒரு நிமிஷம் பதினேழாம் வசனம் ஃபர்ஸ்ட் வாசிங்க ஆதலால் அவர் அவர்கள் மேல் கல்தேரின் ராஜாவை வர பண்ணினார் அவன் அவர்கள் வாலிபரை அவர்களுடைய பரிசுத்தமான ஆலயத்திலே பட்டயத்தினால் கொன்று வாலிபரை சந்நியாசிகளையும் பாத்தீங்களா அப்ப சிறைக்கு கொண்டு போனார் இது பாபுஜன் ராஜாவன் சிறை கொண்டு போனார் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இருபத்தி ஒன்னாம் வசனம் பிடிக்கும் கர்த்தர் எரேமியாவின் வாயினாலே சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் படிக்கு தேசம் தன்னுடைய ஓய்வு வருஷங்களை ரம்மியமாய் அனுபவித்து தீரு மட்டும் அது பாலாய் கிடந்த நாள் எல்லாம் அதாவது எழுபது வருஷம் முடியும் மட்டும் ஓய்ந்திருந்தது ஓய்ந்திருந்தது எவ்வளவு வருஷங்கள் எழுபது வருஷம் எழுபது இப்ப எழுபது போட்டுக்கோங்க அப்போ லேண்டுக்கே எழுபத்தி வருஷங்கள் ஓய்வு கொடுத்திருக்கா இல்லைங்களா அப்ப செவன்டி இயர்ஸ் எங்க இருக்காரா இவரா நாட்டுல இல்ல யூதர்கள் சரிங்களா இப்போ எழுபத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா 
బాబిలోన్ అప్పుడమ్మా ఇన్నో రాజా వందారు ఎవరు వందారా మేధో పర్షియ రాజా అంద మేధో పర్షియ రాజా కూరేస్ రాజా వరం పోదు ఇజ్రేజనికి విడుదలే కుడతా తెలియలా అంద విడుదలే కుడుతుంది ఎప్పో అడత వసంతలే కుడుతుంది అప్పటికి కాదులే అడత వసం అప్పుడే నీకు తొడుంద వాసి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అప్పుడే அவன் பரலோகத்தின் தேவனாகிய கத்தர் பூமியின் ராஜ்யங்களை எல்லாம் எனக்கு தந்தொருளி யூதாவில் உள்ள இருசலேமிலே தனக்கு ஆலயத்தை கட்டுவிக்கும்படி எனக்கு கட்டளை இட்டிருக்கிறார் அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாரிலும் எவன் உங்களுக்கு இருக்கிறானோ அவன் போகட்டும் அவனுடைய கத்தர் அவனோடு இருப்பாராக என்று பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய பேரை சாதிக்கிறார் என்று தன் ராஜ்யம் எங்கும் எழுதி அனுப்பி விளம்பரம் பண்ணினார் இது எப்பனாக்கா கூரேஸ் ராஜாவின் முதலாவது வருஷம் அது நம்முடைய ஹிஸ்டரியில பார்த்தா ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு நங்க கணக்கு எங்க வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ணலாம் உலகத்தின் கணக்கம் எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு அப்போ இது ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கன்சிடர் பண்ணலாம் இல்லைங்களா இதுக்கே நமக்கு நல்ல ப்ரூஃப் இருக்கும் நீங்க போயிட்டு இன்னைக்கு எந்த ஒரு உலகத்துல இருக்கிற பைபிள் டிக்ஷனரி நீங்க பார்த்தா அதுல சூப்பரா கொடுத்திருக்காரு ஸ்மித் டிக்ஷனரி ஈஸ்டர்ன் பைபிள் டிக்ஷனரி அமெரிக்கன் பைபிள் ட்ராக்ஸ் சொசைட்டி டிக்ஷனரி இன்டர்நேஷ்னல் பைபிள் என்சைக்ளோபீடியால பார்த்தா என்ன கொடுங்க முதலாவது வருஷம் கூரேசுடைய என்னங்க அரசாட்சின்னு சொல்லும் போது ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கீமோன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படி என்றால் கீமோ ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறுனாக்கா அங்கே இருந்த முதலாவது கிபி வரைக்கும் எவ்வளோ வருஷம்னாக்கா ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு அவ்வளோதான் கணக்கு வச்சுங்களா இப்போ எழுபத்தி வருஷங்கள் சிறைக்க போனார் அங்கே இருந்தே கிபி ஒன்றாவது வருஷம் வரைக்கும் எவ்வளவு வருஷம் ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு வருஷங்கள் வச்சுங்களா சரி வச்சுங்களா புரிஞ்சுங்களா இதோ சரி இப்போ நாங்க இப்ப தமிழ் பார்க்கல ஈஸி ரொம்ப நீங்க டென்ஷன் எடுக்காதீங்க ரொம்ப ஈஸி தான் பிறகு இப்போ முதலாவது பாகம் என்ன பார்த்தா ஆதாம் இருந்து ஜலப்புல வரைக்கும் கரெக்டுங்களா திருநாள் சித்தார்பதா பத்மி இருக்குங்களா சம்மதி ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கரெக்டுங்களா அப்ப ரெண்டாவது ஜலப்பாளையத்துல இருந்து அபராம் இடத்துல உடம்புக்கு செஞ்சாருங்களா அது எவ்வளவு வருஷங்கள் நானூத்தி சொல்லுங்க நோட்ஸ் நோட்ஸ் யார்கிட்ட இல்லையா காலங்கள் <laughs> 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 கடைசி <laughs> 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 அந்த கிமி சாரி கிமோ கிபி ஒன்றாவது வருஷம் வரைக்கும் எவ்வளவு வருஷங்கள் ஓகேங்களா அந்த என்னங்கோ அந்த கூரேஸ் ராஜா கட்டளை கொடுத்தாரு பாத்தீங்களா அங்கே இருந்து கிபி ஒன்றாவது வருஷம் வரைக்கும் ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு வருஷங்கள் புரிஞ்சுங்களா இது புரிஞ்சுச்சுங்களா ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் புரிஞ்சுங்களா 
வார்த்தையுடைய <laughs> 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 அப்போ அதனுடைய வார்த்தையுடைய மீனிங் என்ன ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கீமோலை கொடுத்தாருன்னா என்ன மீனிங் தெரியுங்களா அங்கேலிருந்தே கிபி ஒன்றாவத வருஷம் வரைக்கும் ஐநூத்தி முப்பத்தி ஆறு வருஷங்கள்ட்டு மீனிங் ஓகே ஓகே புரிஞ்சுக்கல புரிஞ்சுக்கலா ஆஹ் சரி இப்போ இதோடைய ஃபுல் கணக்கு நீங்க பார்த்தா எவ்வளவு வர தெரியுங்களா ஆதாம் சிருஷ்டி பண்ண நாள் இல்ல கிபி ஒன்றாவது வருஷம் வரைக்கும் நானூத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்டு வருஷங்கள் ஒன்றாவது வருஷத்தில இந்த வருஷத்து சரி இப்ப ரெண்டு கூட்டுங்க எவ்வளவு ஆயிடுச்சு ரெண்டு கூட்டுங்க நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்டு பிளஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ கூட்டுங்க எவ்வளவு ஆயிடுச்சு வெரி குட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் பிப்டி பாத்தீங்களா அப்போ ஆதாம் சுஷ்டி பண்ண நாள் இல்லை இனிக்கு வரைக்கும் ஆறாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி வருஷங்கள் ஆயிருக்கோ ஓகேங்களா இப்போ இது எதுக்கு சொல்றேன் நானும் நாங்க தேவனிய சுஷ்டிப்புல என்ன பார்த்திருக்கிறோம் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷம் தேவன் கிணங்கோ தீங்கு விடுவார் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறமா இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாவது வரைகளை வந்து பூலோகத்துல எவ்வளவு வருஷம் ஆண்டு கொள்வார் ஆயிரம் வருஷம் அப்போ ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷம் முடிச்சிச்சு இட் இஸ் என்டைட் ஆல்ரெடி அல்லரா அதனால பார்க்கும் போது என்னங்க கிறிஸ்தவ ரெண்டாவது வரைக்கும் வந்திருக்கிறதுக்கு இது ஒன்று ப்ரூஃப் சரிங்களா சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு தௌசண்ட் இயர்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு ப்ரூஃப் காலக்கணக்கம் பார்த்தீங்களா ஆறாயிரம் வருஷம் ஏற்கனவே முடிஞ்சிச்சு அது எப்போ முடிஞ்சிச்சு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு நாங்கள் டியூஸ்டே நாங்கள் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா டியூஸ்டேல பார்க்கலாம் எந்த வருஷத்தில் கரெக்டாக எண்ட் ஆகும் அந்த வருஷத்துல என்ன ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா கிளியருங்களா என்ன பண்ணலாம் <laughs> 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 <laughs>